നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് എക്സസൈസുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസും ഉള്ള വീഡിയോസ് ഇതേ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപ് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ തരാം കണക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് എക്സസൈസിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് കോഡ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ഇൻ എ സർക്കിൾ ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ വൃത്തത്തിലെ ഒരേ നീളമുള്ള ഞാനുകളെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരേ അകലത്തിലാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിളിൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സർക്കിളിൽ രണ്ട് കോഡ്സ് ഉണ്ട് ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് കോഡ് എ ബി ആണ് ഞാൻ വരച്ചത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് പി ക്യു വരയ്ക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോഡ്സ് വരച്ചു അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് കോഡ്സിനും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ എഴുതാം ഇനി ഈ രണ്ട് കോഡ്സിനും സെൻട്രിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സെൻട്രിൽ നിന്നും ഓരോ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ഈ കോഡ്സിലോട്ട് വരച്ചു ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിന് നെയിം ചെയ്യാം ഇത് സി ഇത് ഡി എന്നെടുക്കാം അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഇഫ് വി ഡ്രോ എ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു എനി കോഡ് ദാറ്റ് ലൈൻ ദിസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വിൽ ബൈസെക്ട് ദ കോഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബി ആയിരിക്കും അതുപോലെ പി ഡി ഇത് ഡി ആണ് പി ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു ആയിരിക്കും ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇത് സെൻറ്ററിന് ഞാൻ ഒ എന്ന് നെയിം ചെയ്യാണ് ഒയും എയും ജോയിൻ ചെയ്തു ഓയും എയും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതുപോലെ പിയിൽ നിന്നും ഓയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വേറൊരു റേഡിയസ് കിട്ടി ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഒ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആണ് അല്ലേ ഒ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു അല്ല സോറി പി ഒ ഒ എയും പി ഒയും ഇത് രണ്ടും എന്താണ് റേഡിയസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ആണല്ലോ ഇനി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ നമ്മളിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ഡിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഈച്ച് ആണ് ഇനി നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എ ബിയും പി ക്യുവും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണല്ലോ എ ബിയുടെ ഹാഫ് ആണ് എ സി അതുപോലെ പി ക്യുവിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് പി ഡി ദാറ്റ് ഈസ് എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡി എന്നെനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ എ സിയും പി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾസിൽ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും റേഡിയസ് ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലും ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഈക്വൽ ആണ് രണ്ടും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതുപോലെ ഒരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് അതായത് എ സിയും പി ഡിയും ഈക്വൽ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ഒ ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ഒ ഡി എ സി ഒ എ സി ഒ ആൻഡ് പി ഒ ഡി ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിൽ നോക്കിയ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് So, CO, ഈ ഒരു സൈഡിൽ സി ഒ ഈസ് സെയിം ആസ് ഒ ഡി സി ഒ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി എന്ന് കിട്ടും എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു കോഡിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സി ഒ അതുപോലെ ഈ ഒരു കോഡിന് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ഒ ഡി സോ
intersect at a point. அப்பு ரண்டு கோட்ஸ் உண்டு. ரண்டு கோட்ஸ் இங்கன intersect செய்யுந்து உண்டு. Okay, two quotes intersect at a point on a circle and the diameter through this point. E point இது உடை உள்ள diameter. Okay, the diameter through this point bisects the angle between the quotes. அதை இது angle between the quotes நும் வருந்து இயும் angle. இயும் angle நே bisect இது. இந்த வருந்தால் this angle is same as this angle. அதானு கோச்சின்ல பரந்திரிக்கின்து. இனி prove that the quotes have the same length. இயும் ரண்டு கோட்சினும் same length தானுன் பிருவியனும். இவ்வட தந்திரிக்கின்ன data E angle உம் E angle உம் equal ஆனும் என்னுள்ளதானும். இப்போது நமுக்கு names யாம் இது A, B, C அணுனும் யரிச்சு. Center of the circle O என்ன மார்க்கியா. இனி நான் இவ்விடுந்து இங்கோட்டுரு perpendicular line வரைக்கியான இன்னும் இயும் கோஸ்டில்ல பரந்திட்டும்டு this angle and this angle is equal அப்பா நமக்காத இங்கன் இடுதாம் பெட்டும் angle B A O B A O is equal to angle C A O அல்லை இ ரண்ட அங்கல்சும் equal ஆனு அது வல இ அங்கலு 90 degreeயானு இ அங்கலு 90 degreeயானு ஆனில்லோ அது நமக்கு வேணங்கில் name ஜியாம் இது M உம் இது N உம் ஆனங்கில M O is equal to angle A N O அப்பிர் அண்டு angles equal I அது வல்லா இது ஒரு right angle triangle கூடியானல் right angle triangle இது வேர் angle கூடி equal I இருக்கின்னும் இனி மரந்திரிக்கின்று ஒரு காரியந்த A O என்ன வரையின்து common A O is common for those two triangles இப்படு அண்டு triangles காணந்தில்லே இப்பட green colorல் ஒரு triangle மார்க்கியதுட்டும்டு orange colorல் ஒரு triangle மார்க்கியதுட்டும்டு இறு அண்டு triangleசிலும் common ஐட்டு வருந்து side ஆனு AO அது வல்லை இறு அண்டு triangles right angle triangles வானு so these two triangles are equal equal triangleசிலே corresponding sides நோக்க இப்பு இறு அண்டு angles ஆனுலோ equal அல்லே இறு அண்டு angleசும் equal ஆனு அது வலை இறு அண்டு angles 90 degree ஆனு அங்கினியானைக்கு தமக்கு எந்து வரையாம் this angle is same as this angle அல்லை these two angles are equal e angle உம் e or angle உம் equal ஆனு இனி e angle இந்த opposite side ஏதானு இய் orange colored triangle e or angle இந்த opposite side இந்த வரையிந்து an ஆனு an அது போல e angle உம் e angle உம் அண்ணலும் equal அப்பு e angle இந்த opposite side ஏதானு am an is equal to am நிட்டி மன்சிலாயோ, இது இவிடுதான் கிட்டியது, Congruency Rules நம்மல் 8th standardில் படிச்சிட்டும்டு. அது confusion உள்ள உட்டியல்க்கு, Congruency Rules இந்தை problems செய்யிந்த வீடியோட link, இதை வீடியோட description box ले add இந்து, அது உன்னும் உக்கியாம் மன்சிலாவும். அப்பு equal angles இந்த opposite விடக்குந்த sides equal ஐரிக்கு, அப்பு n is equal to m நீட்டி. இனி, e n இந்த m இந்தைய பிரத்த இவ்விடுந்து நம்மலு perpendicular line ஆனிங் ஓட்டு வருச்சிரிக்கின்து தல்லை ஏது கோடில் ஓட்டும் ஒரு perpendicular line சென்று இந்து வருச்சியில்லாலு எந்தான that bisects the code that means am is equal to an ஆனங்கில் ab ab is equal to ac ஐரிக்கிம் காரணும் எந்த am இந்து லங்க்தும் mb இடு லங்க்தும் equal ஆனு an இந்து லங்க்தும் nc இடு லங்க்தும் equal ஆனு equal ஆயிரிக்கியும் அது அண்ணும் நமக்கு பிருவியானுள்ளது these two quotes are of equal length in the picture on the right the angles between the radii and the quotes are equal prove that the quotes are of same length சித்திரத்தில் ஆரங்களும் ஞானங்களும் தம்மிருள்ள கோணுகள் துள்ளியமான ஞானங்களுக்கு ஒரே நீலமானன் தலையிக்குகா கோஸ்சின்லு தந்திரிக்கின்ன The angles between the radii, radius is the center of the circle, அப்பு radii இன்னு வரைந்து இதும் இதும் radii and the codes, இது E angle உம் E angle உம் equal ஆனந்தானு கோச்சினில் பரந்திரிக்கின்னது இன்ன நமக்கு prove ஏன்டது E ரண்டு லெங்க்துகளி codes இந்த லெங்க்த equal ஆனந்து okay, அப்பு center O நும் மார்க்கியாம் இவ்விடுந்து இங்கோட்டு perpendicular line வருக்கியானு இது PQ இது C இது R நிறிக்கிட்டே இதுக்கு நமக்கு இஷ்டோல் போலே naming ஒக்கு செய்யா இன்னி சிரத்திக்கின்ட காயிரியம் அப்பு இ ரண்ட அங்கல்சும் equal ஆனலே angle A is equal to angle P அது கோஸ்டில்லுத் தான்னிட்டும்டு 
നമ്മൾ പെറമെറിക്കൽ ലൈനാണ് വരച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആംഗിൾ എ സി ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ആർ ഒ അല്ലേ എ സി ഒയും പി ആർ ഒയും ഈക്വൽ ആണ് ആംഗിൾസ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് റേഡിയസ് ആണല്ലോ ഒ എ ഇസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അതുപോലെ ഒ പി ഇസ് ഓൾസോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാമല്ലോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ഈക്വൽ ആണ് വൺ ഓഫ് ദി ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ത്രീ ലൈൻസ് വരച്ചേക്കാം എ സി എ സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ വരച്ചത് എന്താണ് പെർപ്പനിക്കൽ ബൈസെക്ടർ ആണ് ആക്ച്വലി പെർപ്പനിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബൈസെക്ടർ അല്ലേ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ മീൻസ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എന്ന് കിട്ടി ഇതാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോഡ്സ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ തേർഡ് എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന സർക്കിൾ എ കോഡ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അവേ ഫ്രം ദ സെന്റർ ഇസ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ലോങ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് അവേ ഫ്രം ദ സർക്കിൾ ഒരു വൃത്തത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഞാനിന്റെ നീളം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഞാനിന്റെ നീളം എത്രയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ഈ സർക്കിളിൽ a cord 1 cm away from the circle 1 cm ദൂരെ സർക്കിൾ സെൻട്രിൽ നിന്ന് 1 cm ദൂരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് 1 cm ആണ് വിചാരിച്ചു ഈ 1 cm ലെങ്ത്തിൽ ദൂരെ കിടക്കുന്ന ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ 6 cm ആണ് ഇത് 1 cm ഇത് ടോട്ടൽ 6 cm നമുക്കറിയാം സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണ് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബൈസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇത് ടോട്ടൽ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും ത്രീ ഇവിടെയും ത്രീ അല്ലേ സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ത്രീ ആണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ വേറൊരു കാര്യം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എ കോഡ് ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എവേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ടു സെന്റിമീറ്റർ ദൂരെ ഒരു കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സച്ച് ദാറ്റ് ഇത് സെൻ്റർ ആണ് ഓ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ലെങ്ത്ത് ടു ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പൈത്തോറസ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഓ ഇതിന് ഞാൻ നെയിം ചെയ്യാം പി ഇത് ക്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ സെൻട്രിൽ നിന്ന് ഒരു പോയിന്റിലോട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നു റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് ആർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പൈത്തോറസ് തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി പെർപെനിക്കുലർ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ത്രീയും അതായത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ സോ വൺ പ്ലസ് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് കിട്ടിയത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും കാരണം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂണിറ്റ് എഴുതേണ്ട കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ ദാറ്റ് മച്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആർ എത്ര കിട്ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിളിന് ചേഞ്ച് വരുന്നില്ലല്ലോ നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ലെങ്ത്ത് ഈ ലെങ്ത്ത് അറിയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ലെങ്ത് എ ബി ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ സി എന്ന് വിട്ടു അതായത് സി ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് അറിയാമെങ്കിൽ എ ബിയുടെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കാരണം എന്താ
So 10 is equal to 2 square and 2 into 2, 4 plus x square. Alle? Now, x square is equal to, x in the value we x square is equal to, this e 4 is equal to 10 in the value. Now, if you have a positive value, you can see that it is negative. Now, 10 minus 4. Now, 10 minus 4 is 6. Now, x square is 6. Now, what is x? x is square root of 6. This is the same length, cb. CB length आणा नमले पक अंडवडीचे root six centimeter. So what will be AB? AB इन two times x two times x that is equal to two root six centimeter. अदा length of this code. In a circle of radius five centimeters, two parallel codes of length six and eight centimeters are drawn on either side of a diameter. What is the distance between them? If parallel codes of these lengths are drawn on the same side of a diameter, what would be the distance between them? If you have a centimeter, you can see that the centimeter is a centimeter. If you have a centimeter, you can see that the centimeter is a this question is the circle radius 5 cm. Radius 5 cm. That is 6 cm, 8 cm lengths of codes. And they are drawn in such a way that they are parallel. Parallel is the codes. One is the length 8 cm, and the length 6 cm. Okay? Two codes. This is the same code. This is the same code. Total 8 and up half a three rikim. Other than yan, if it is not a perpendicular line, virtual yaller, e total 8 centimeter nor in the pagdi on double, if it is not a lay, e point in the ingot pagdi, other than the four rikim. Analo in evident the ingot in yan, e the center of a circle on a O, e center in the yan ingot or perpendicular line virtue. Up a e parallel code in the e codum e codum parallel and the varnitundi, the 8 eight tum e the six. Now, 6 into half is the distance of the distance. 3, 3 cm. Now, the radius of the circle 5 is the center of the circle. Now, this is 5 cm. That is the radius of the circle. The point of the circle is the radius of the circle. Now, we have two right angle triangles. In two right angle triangles, this length is the length of the circle. This is x and this is y. This is x plus 5 will be the distance between these two parallel codes. This parallel codes are the distance. Then x plus y is the same. Because this is perpendicular line. These two lines will coincide. And these two lines in the lengths add the distance between parallel codes. Then x and y are the values. This is a right angle triangle. This is a right angle triangle. The hypotenuse is 5. One of the perpendicular side is 3 and the other perpendicular side is x. So, uh, Pythagoras uh, theorem apply 5 square is equal to 3 square plus x square. 5 square means 25. 5 into 5 25. 3 square is 3 into 3 9 plus x square. Now, x in the value is equal to so, x square. Now, I have 9 and I have 25. Up at 25, if it is positive, it is negative. 25 minus 9, that is 16. So, x is equal to square root of 16. 4 into 4 is 16. Alle. So, square root of 4 into 4, that means this is 4. 4 cm is x. Up x is equal to 4 cm. This is the value of the y. What will be y? This is right angle triangle. Eh? This is right angle triangle. Now, the hypotenuse is 5. Now, 5 square is equal to 1 of the perpendicular side 4. 4 square plus y square. Now, y is So, y square is equal to 25, 5 square 25 minus 4 into 4 16. 16. Subtract 9. So, y is equal to square root of 9 that is 3. So, y is equal to 3 centimeter. The distance between these two parallel codes is x plus y. Then, 4, 3. 4, 3, 7. 7 cm is the distance between them. That is the first part of the question.
ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സപ്പോസ് ഈ രണ്ട് പാരലൽ കോഡ്സും എന്താണ് സെൻട്രലിൻ്റെ ഒരേ പൊസിഷൻ ഒരേ പോർഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് പാരലൽ കോഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ലെങ്ത്സ് ആർ ഡ്രോൺ ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ ഒരു ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിൽ ഇത് രണ്ടും വരച്ചു ഒരെണ്ണം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലും ഒരെണ്ണം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിലും വരച്ചു എങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവർ തമ്മിലൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് അല്ലേ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എക്സ് ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എക്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതോ അത് വൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ചെയ്താൽ പോരെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ ദിസ് വിൽ ബി എക്സ് മൈനസ് വൈ അല്ലേ എക്സ് ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഈസ് ത്രീ ഡിഫറൻസ് ഈസ് വൺ സോ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിലാണ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് പാരലൽ കോഡ്സ് വരച്ചു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഡയമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ഒരേ സൈഡിൽ തന്നെ രണ്ട് പാരൽ കോഡ്സ് വരച്ചു ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ലെങ്ത്തുള്ള കോഡ്സ് എവിടെ കൊണ്ട് വരച്ചാലും അതെല്ലാം ഈക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഈക്വി ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതേ സർക്കിളിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു കോഡ് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഫ്രം ദ സെൻ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഞാൻ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു കോഡ് വരച്ചു വാട്ട് വിൽ ബി ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ത്രീ അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ദ ബോട്ടം സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് സൈഡ് ഈസ് എ കോഡ് പാരലറ്റ് ടു ഇറ്റ് കാരല കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ ചിത്രത്തിലെ ചതുർഭുജത്തിൽ താഴത്തെ വശം വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസവും മുകളിലത്തെ വശം അതിന് സമാന്തരമായ ഞാനുമാണ് ഈ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ഇവിടെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഞാനിവിടെ റഫ് ആയിട്ട് വരച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളാണ് വൺ ഓഫ് ദി പാരലൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി സ്ട്രപ്പീസിയം ഇനി ക്വാഡ്ര ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇത് പാരലൽ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് അതും ഇതൊരു സർക്കിളിലാണ് സൈക്കിളിക് വാട്ടർ ലാറ്ററിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഐസോസിലെ സ്ട്രപ്പീസിയം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരിക്കും വേർ എ ആൻഡ് ബി ആർ പാരലൽ സൈഡ്സ് പാരലൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്സ് അതിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയേണ്ടത് ഈ എച്ച് എന്നുള്ള പെര പെരാമീറ്റർ ആണ് അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എ കോഡ് അല്ലേ ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ദീസ് ടു ആർ ഈക്വൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് ത്രീയുടെ ഹാഫ് ത്രീയുടെ ഹാഫ് എങ്ങനെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് ത്രീനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ടു കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആണല്ലോ അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവിൻ്റെ ഹാഫ് ഫൈവിൻ്റെ 
അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വേണം ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് പോയിന്റ് ഇടും ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എച്ച് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ എച്ച് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവിനെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഫോർ ഫോർ ആണ് എച്ച് സ്ക്വയർ സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അതിങ്ങോട്ട് ഒന്നും കൂടി എഴുതാം ഹാഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ദിസ് വിൽ ഗിവ് യു ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ക്വാഡർ ലാറ്ററൽ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പം പാരലൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് പാരലൽ സൈഡ്സ് ത്രീയും ഫൈവും ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ടു ഇനി ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് വേണം ആദ്യം ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ടു ഈ ടുവും ടുവും കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ സോ ദ ഏരിയ ഈസ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ എക്സർസൈസിലെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻ എ സർക്കിൾ ടു പാരലൽ കോഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്സ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എപ്പാട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഒരു വൃത്തത്തിൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും നീളമുള്ള സമാന്തരമായ രണ്ട് ഞാനുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്രയാണ് ഇവിടെ പാരലൽ കോഡ്സ് ഓഫ് ലെങ്സ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ റഫ് ആയിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഈ സർക്കിളിൽ രണ്ട് പാരലൽ കോഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് പാരലൽ കോഡ്സ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പാരലൽ കോഡ്സ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് രണ്ടും ഒരേ ലെങ്ത്തിലുള്ളതല്ല ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി പാരൽ കോഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്സ് ഒരെണ്ണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ച ഈ ലൈനില്ലേ ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ ഇനി ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻ ആയിരിക്കണമല്ലോ അത് നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു ടു ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ ത്രീ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു കോഡ്സ് ആർ ഈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ഈ ഒരു ഇത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് ഇത് എക്സ് ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് കാരണം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ത്രീ ആയിരിക്കും ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇത് ത്രീ ആണെങ്കിലോ ഇത് ടു ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ആയിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആണല്ലോ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിലോട്ട് ലൈൻ വരച്ചു അതേപോലെ ഇവിടെ ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ആർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലും താഴെ അല്ലേ ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിലും പൈത്തോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ആ റേഡിയസ് ആണ് ഹൈപ്പുട്ടിനോയ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയസ് ആണ് ഹൈപ്പുട്ടിനോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് നയൻറ്റി
So this is a square the value of 5 square 25 minus 2ab 2ab. And slide 2 into 5 into x plus b square. That is 25 minus 10x. 2 into 5 and 10 neither. Plus x square and two. Okay. Now we will say that this portion is expansion. Now, this equation is equal to 2 square is 4. 2 into 2 is 4. Now, 5 minus x the whole square is the 25 minus 10x plus x square. Okay. Now, the whole numbers add. 24, 5 plus 4, 29. Minus 10x plus x square. Now, we r square in the value. Now, we will get 3 square is 9. 9 plus x square is r square. Actually, r is the radius of the circle. Radius of the circle. That means r square is the r square. Now, we will get this point, this portion, this portion, this portion equate. Because these two values are r square. E portion 29 minus 10x plus x square is equal to in E portion 9 plus x square. And slide lo, karna idhi randu endana r square rana do undi randu yani equate idu. Ibada x square x square equal to similar randu side lo undu cut idu. Ini ibada my 29 undu ibada e or 9 ne yani prato do undi rana. Now, the right side of the equal to symbol is not the same. If we go to the right side, we have 29 minus 10x. 29 minus 10x is not the same. If we go to the positive number, we have the negative number. Minus 9 is equal to 0. Okay? Then, the whole number is 29 minus 9. 29 minus 9 is 20. Minus 10x is equal to 0. Now, we have the same number. Now, we can see x is equal to 2. Now, we can see this 10x. This is 10x plus 2x. We can see this as a positive. We can see this as a positive. Minus 10x. We can see this as a positive. 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 Then, x is equal to 20 divided by 10. This is 10 and I will add 20. Now, if you have multiplied by 0, you will have divided by 0. So, x is equal to 20 divided by 10, that is 2. Then, x is the value. What is the value of x? The value of x is the radius. Then, we will take this equation. r square is equal to 3 square plus x square. We will not have that equation. r square is equal to 3 square plus x square. Then, x is the value of x is equal to 2. That is the substitute. 3 square plus x is the value of x is equal to 2. 2 square. 3 square means 9. 3 into 3 9. And 2 square is 4. 9 plus 4 13. So, r square is 13. That means r is equal to square root of 13. This is the radius of the circle. In the textbook, the last exercise, fourth exercise, page number 78. First question is, draw three triangles with lengths of two sides, four and five centimeters, and the angle between them, 60 degree, 90 degree, 120 degree. Draw the circumcircle of each, not how the position of the circumcenter changes. Randu vashangaluda nilam 4, 5 centimeter raya. Ava chayirinna kon 60 degree, 90 degree, 120 degree. Veel onna ayum. ஓரோத்ருகோன மறிச்ச அவேடை எல்லாம் பரிவிரத்தம் வருக்கியுகா பரிவிரத்தத்தின்டே ச்தானம் மார்ந்து சரத்திக்கியுகா அதைது கேந்தரத்தின்டே ச்தானம் மார்ந்து சரத்திக்கியுகா ஆது நமுக்க 4 cm 5 cm length sideல் வெருந்தா இன்குடல் ஏங்கள் 60 degree ஏட்டுல் ட்ரையங்கள் வருக்கியா என்ன இப்பு வீடியுரி கலிராயிட்டு காணாம் வேண்டிட்டானு பென்னி யூசியது வருக்கின்னது இப்பு என் 5 cm length உள்ள line வருச்சு இனி இன்குடல் ஏங்கள் எத்திரையான் பார்ந்திருக்கின்னது 60 degree அப்பு protractor யூசியது ஒரு sideல 60 degree எடுக்கணம் என்ன இப்பு இயுரு vertex இதான் இப்போயின்னான் 
അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ എത്ര വേണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി അല്ലേ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോറും ഫൈവും ആണ് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഈ പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുന്നത് പോലെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ വേണം ലൈൻ വരാൻ ഓക്കെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു സിക്സ് തൊട്ട് ടു വരെയാണ് ഞാൻ വരച്ചത് അപ്പോൾ അതുമായി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനൊരു സർക്കം സർക്കിളാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ ഈ ഒരു സൈഡില്ലേ ഈ ഒരു സൈഡിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോമ്പസ് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കോമ്പസിൻ്റെ ടിപ്പും ഈ പെൻസിലിൻ്റെ ടിപ്പും ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കും നിൽക്കണം അതുപോലെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ മാത്രം വെച്ച് വരയ്ക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പെൻസിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ആ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക കോമ്പസിൽ ലെങ്ത്ത് എന്നിട്ട് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും മാർക്സ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആർക്സ് വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ അതേ മെഷർമെൻറ്റ് കോമ്പസിൽ മെഷർ മാറാതെ ഇപ്പോഴത്തെ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടും ഇതുപോലെ ആർക്സ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഈ ആർക്സ് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഇല്ലേ ആ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സൈഡിനും കൂടി എന്ത് വേണം പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ കോമ്പസ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡില്ലേ ഈ ഒരു സൈഡിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് തന്നെ മതി മെഷർമെൻറ്റ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു ഇതേ കാര്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് ആർക്സും മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതായിരിക്കും പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചില്ലേ ഇത് ഇവിടം വരെ ഞാൻ നീട്ടിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ജോയിൻ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഇല്ലേ ഇതായിരിക്കും സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കോമ്പസ് വെച്ച് കണ്ടോ മൂന്ന് വെർട്ടിസസിനെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ സർക്കം സർക്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചു ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇൻസൈഡ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്താണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ പക്ഷേ അവരുടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ആ രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ മെഷേഴ്സ് സൈഡ്സ് പക്ഷേ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഷുഡ് ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇനി ഈ ഒരു വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഇത് ഞാൻ വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് അവിടെ വെച്ചു ലൈൻ കോയിൻ സൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെച്ചു കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എനിക്ക് എത്ര വേണം അവിടെ എനിക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി ലെങ്ത്ത് അല്ല ഇവിടെ ഫൈവ് ഞാൻ വരച്ചു ഇനി വേണ്ടത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സ് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിന് ഉള്ള ആ ലൈനിന് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും ആർക്സ് എടുത്തു അതേ ലെങ്ത് തന്നെ മാറ്റാതെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ആർക്സ് വരച്ചു ഇത് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്ത് വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഏത് സൈഡ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിപ്പം സൗകര്യത്തിന് ഈ
അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ വരച്ചു പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പ് വരച്ച ലൈൻ ദ ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ടച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നീട്ടി വരച്ചു ഇപ്പം നോക്കിക്കേ അത് ഇവിടെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദി ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഓഫ് ദി റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസിൻ്റെ ആക്ച്വലി ദിസ് വിൽ ബി ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ഈ കർണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ സമഭാജി ഈ സമഭാഗ ഈ പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും നടുക്കായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് കിടക്കുന്നത് സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിടക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സർക്കം സർക്കിൾ വരച്ചു ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റും സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഹൈപ്പോട്ടിനൂസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി എന്ത് വേണം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആ വെർട്ടെക്സിൽ വെച്ചു വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എവിടെയാണോ വിചാരിച്ച അവിടെ ഇതാണ് വെർട്ടെക്സ് ഇനി ഇവിടുന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സീറോ ആംഗിൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ മെഷർ എടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആംഗിൾ ഇവിടെയാണ് കാരണം ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സീറോ തൊട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഇതാ ഇവിടെയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി അവിടെ എനിക്ക് എത്ര ലെങ്ത്ത് വേണം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മതി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിനൊരു സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോഴും ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈ സെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കണം ലംബ സമഭാജി എന്നാണ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ എന്നുള്ളതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വലിയ സൈഡാണ് എടുക്കുന്നത് ആ വലിയ സൈഡിൻ്റെ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ബൈ സെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണ് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇത് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും മീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതായിരിക്കും സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് കിട്ടി ഇതാണ് സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയപ്പോഴത്തേക്കും സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ട്രയാങ്കിളായി അല്ലേ അതാണ് പ്രത്യേകത The equal sides of an isosceles triangle are 8 cm long and the radius of its circumcircle is 5 cm. Calculate the length of its third side. ഒരു സമവാർഷത്തിന് കോണത്തിൻ്റെ തുല്യമായ വശങ്ങളുടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പരിവൃതത്തിൻ്റെ അരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ നീളം കണക്കാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പം റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ ഇത് നെയിം ചെയ്താൽ ഇത് എ ബി സി ആയിട്ട് എടുത്തു ഇതിൽ എ സിയും ബി സിയുമാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എ സി ആൻഡ് ബി സി ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറെ എന്താ കാര്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു സർക്കം സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റഫ് ആയിട്ടൊരു സർക്കം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ഈ സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫൈവ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇതൊരു ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഇത് അണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ് ഇതാണ് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത സൈഡ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പെർപ്പെൻറ
ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാരണം എന്താ ഈ ഒരു ദിസ് ഇസ് എ കോഡ് ഓഫ് ദിസ് സർക്കിൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു കോഡാണ് ആ കോഡിന് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിളിൽ ഞാൻ ഒ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ഇത് പി ആണെന്ന് എടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് സർക്കിളിൽ ഒരു ഡയമീറ്റർ വരച്ചുകൊണ്ടോ സി തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ക്യു വരെ ഇതിന് ഞാൻ നെയിം ചെയ്തു ക്യു സി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആണ് സോ സി ക്യു എത്രയായിരിക്കും സി ക്യു വിൽ ബി ടെൻ കാരണം എന്താ റേഡിയസ് ഈസ് ഒ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കം സർക്കിൾ സോ സി ക്യു ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ടൈംസ് ദ റേഡിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി ഇനി ആംഗിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തറയാ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണെന്ന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ആണല്ലോ സി ക്യു ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ഈ ഡയമീറ്റർ രണ്ട് സൈഡ്സും ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഒരു ഡയമീറ്റർ വരച്ചു ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് വെച്ച് ഞാൻ എന്തോരം ആംഗിൾസ് ഈ സെമി സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം എന്താ ഇതാ ഇതൊരു ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് സിയും ക്യൂവും ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഈ ഒരു ആംഗിൾ സോ ദിസ് വിൽ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ ഇതാ വലിയൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പൈത്തോറസ് തീരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആരാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടക്കുന്നയാൾ സി ക്യു അല്ലേ സി ക്യു സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബിയും പിന്നെ മറ്റേ സൈഡ് ഏതാ സി ബിയും ആണ് അല്ലെ പൈത്തോറസ് സിദ്ധാന്തം അപ്ലൈ ചെയ്തു സി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബിയോ ക്യൂ ബി നമുക്കറിയില്ല ക്യൂ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബി എത്രയാണ് സി ബി സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ ക്യൂ ബി സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും നോക്കാം ക്യൂ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈ എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും സോ ടെൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ ക്യൂ ബി സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് സോ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ ബി ക്യൂ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി വിൽ ബി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്യൂ ബി എന്ന് കിട്ടി നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്ന മെഷേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഇതൊരു ലെങ്തി പ്രോബ്ലം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്യൂ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ആക്ച്വലി പി ബിയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ പി ബിയുടെ ലെങ്ത് കിട്ടിയാൽ എ ബി വിൽ ബി ട്വയസ് പി ബി അല്ലേ പി ബിയുടെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എ ബിയുടെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ പി ബിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇല്ലേ ഒ പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ആ ലെങ്ത്ത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ സി പി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും സി പി സി തൊട്ട് പി വരെ സി തൊട്ട് ഒ വരെ ഫൈവ് ആണ് കാരണം റേഡിയസ് ആണ് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഈ ലെങ്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് സി പി ആണല്ലോ ഇനി ഇത് എത്രയായിരിക്കും പി ക്യു പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയസിൽ നിന്ന് ഈ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തതല്ലേ ഒ തൊട്ട് ക്യു വരെ റേഡിയസ് ആണ് ആ റേഡിയസിൽ നിന്ന് എന്ത് കട്ട് ചെയ്തു ഒ പി മാറ്റി അപ്പോഴാണ് പി
ഇത് ബി കണ്ടോ സി പി ബി എന്നുള്ള ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചത് ഇതിലെ മെഷേഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം സി ബി എത്രയാണ് സി ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സി പി എത്രയാണ് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് പി ബി നമുക്ക് അറിയില്ല പി ബി അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് പൈത്തോവർ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഹൈപ്പോർട്ടനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലെ പ്ലസ് പി ബി സ്ക്വയർ പി ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം പി ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഈ പി ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളയാൾ ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇതിനെ ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ബി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇത് ഞാൻ മാറ്റി എഴുതി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം ഈ ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഏതാണ് ഹൈപ്പോർട്ടിനൂസ് ക്യൂ ബി ആണ് അല്ലേ ക്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പൈത്തോറ സ്ഥിരം അപ്പോൾ ക്യൂ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം ക്യൂ ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ബി സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എഴുതാലോ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇനി ക്യൂ ബി എന്താണ് ക്യൂ ബി ഈസ് സിക്സ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാക്കാൻ പോവാണ് സിക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു എന്താണ് പി ക്യു ഈസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചായിരുന്നു ഇത് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ആണ് സോ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പി ബി സ്ക്വയർ ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ട് പി ബി അപ്പോൾ ഞാൻ പി ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് പി ബി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ആളെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരും സോ സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷന് ഞാൻ മാറ്റി വേറെ എഴുതാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സൈഡാണ് പി ബി പി ബി സ്ക്വയറിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും ഒരു സൈഡിൽ ആരാ കിടക്കുന്നത് പി ബി പി ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡുകളെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാലോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഇനി നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവും വൈയുടെ പ്ലേസിൽ എക്സുമാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇവിടെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാരണം എന്താ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ട എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് വൈ അപ്പം ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് എക്സ് കണ്ടോ ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പം ടു എക്സ് വൈ അങ്ങനെയാണ് വന്നത് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വൈയുടെ പ്ലേസിൽ ആരാ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ആണ് അത് ഞാൻ എഴുതി ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിന് ഐഡൻറ്റിറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ എക്സ് മൈനസ് വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുകയാണ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് ഇനി ഇവിടെ എക്സ് ഇതാ ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന ആൾ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ടു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഫൈവും എക്സും പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക്
minus x square. Minus la yellow number bracket to open jedu at the yellow. In yellow thread the j 64 minus 25. Other number 39 nerd. 39 minus 10x minus x square is equal to 36 minus 25 at the yellow 11. 11 plus 10x minus x square. If you have equal to equal to symbol, you can the side light. This is minus x square and this minus x square. We will cut the x square. Okay? We will cut the x square. 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 We will x square. I will go to the same place. Now, equal to simple. Here is 10x. I will go to minus 10x. Here is plus 10x. Now, the other one is 39. Here is 11. Here is 11. I will go to the next side. I will go to the next side. Here is the positive number. I will go to the minus. Here is the positive number. 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 10x plus 10x is 20x is equal to 39 minus 11, 28. So, x is equal to, if you have 20, you can see 20 and you can see 20. 20 is multiplied by the number. No, this is the number divided by now. So, 28 by 20. This is the x in the value. This is the number. 28 by 2 into 10. 20 is the same as 2 into 10. 28 divided by 2. How much is it? 28 divided by 2. 14. So, this is 14 by 10. 14 by 10 is 1.4. That's all right. So, x is the value 1.4. If you have x is the value, we can actually count the length of AB. No, AB is the length of the side. So, PB is the length of the side. If you have two equations, we can take the equation. இதில் எதங்கள் ஒரு equation லோட்ட x இந்த value 1.4 நும் கொடுக்காம். இப்பு நான் ஆதியத்த இ equation எடுக்காம் இயும் equation. அப்பு pb square is equal to 8 square 64 minus 5 plus x நும் வருந்து 1.4 the whole square. இங்கன் எடுத்து. okay. அப்பு 64 minus 5 plus 1.4 6.4 the whole square. இன்ன வந்தல்லோ. இன்னி இது செய்யாம் வேறு எழுப்போ வழி என்று identities வேண்டுங்கள் UCM இப்போ 64 நும் வரைந்து என்தான இது 8 square ஆனலோ அப்போ a square minus b square நான் நீ கடக்கனது identity UCM so a square minus b square என்தான நம்மல் எட்டாங்களாசி படிச்சுதான் a square minus b square is a plus b into a minus b இது அண்டோ a square minus b square நல்ல போமிலான் விடக் கடக்கனது அப்போ நமக்காதினே a plus 6.4 into 8 minus 6.4 okay 8 plus 6.4 14.4 into 8 minus 6.4 अत्रे एरिगिम अधु चेहिए इदुन इवड़ काणिक्या 8 minus 6.4 इवड़ सब्ट्राक्ट टीम इवड़ एक्च्वरी इदुस 8.0 आण अप्प सब्ट्राक्ट टीम इवड़ 6 इनी इवड़ 1 नोंड 1 1 அல்லை இங்கு போரு எடுக்காம் நியரிச்சு அப்படு விட 7 அல்லை உள்ளு பாக்கி அப்படும் எங்கன விரும் இவுட 1 கிட்ட அப்படு இது 1.6 நான் விருந்து okay அப்பு நமக்கு இப்பு கிட்டியத் தந்தான 14.4 into 1.6 என்ன வரு இந்து PB square அன்னு இட்டி அப்பு PB square is equal to 14.4 into 1.6 இன்னி இதின் square root வண்டு விடுகின்ன PB is equal to square root of 14.4 into 1.6 பார் இதிரு இதிரு நமக்கு square root உண்டு விடிக்கே நான் இவிடுது easy method வருங்கேரா இவிடு 2 decimal points உண்டு இல்லே இதையது 14.4 is same as 144 by 10 சரியல்லே 144 by 10 நான் 14.4 இவிடு இவிடு 10 இல்லும் 10 வரும் இவிடு 0 அப்பா அதினே இங்கோட்டு decimal point மாருதாங்கினேன் 14.4 விருந்து அப்பு இதினே நான் 144 by 10 நிடுதாம் போ அது வல 1.6 நேன் என்ன எடுதாம் எனக்கு 16 by 10 நேடுதிக்குடை அப்போ PB is equal to square root of 144 into 16 அங்கன வந்து வந்தான் சம்போம் 144 into 16 by 10 into 10 100 
ഇനി സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കാരണം വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ട്വൽവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് ട്വൽവ് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം ടെൻ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പി ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ടെൻ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടെൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് ഇറക്കുന്നത് ഒരു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതായത് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് പി ബിയുടെ വാല്യൂ ഈ ഫിഗറിൽ പി ബി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി സോ വാട്ട് വിൽ ബി എ ബി എ ബി ഈസ് ടു ടൈംസ് പി ബി അല്ലേ അത് മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു സോ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അത് എത്ര കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ആൻഡ് ദ സർക്കം സർക്കിൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളവും പരിവൃത്തത്തിൻ്റെ ആരവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണക്കാക്കുക ഞാനിവിടെ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു അതിനൊരു സർക്കം സർക്കിളും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസും ഈ സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിളും ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഇനി ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ആംഗിളും എത്രയാണ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണല്ലോ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സെൻട്രലിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സെൻട്രലിലോട്ട് ഈ വെർട്ടക്സ് ഈ രണ്ട് വെർട്ടക്സസും സെൻട്രലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വെച്ചായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെൻട്രലിൽ നിന്നും ദിസ് ഇസ് എൻ ആർക്ക് അല്ലേ ആർക്ക് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആർക്കിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും ദീസ് ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി മൂവ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് തേർട്ടിയും ഇത് നയൻറ്റിയും അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് എളുപ്പമല്ലേ ഇത് തേർട്ടി ഇത് നയൻറ്റി ഇത് സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നോക്കാം ഇവിടെ സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ എസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കം സർക്കിൾ ആർ എന്ന് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഈ ചെറിയ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ പോർഷൻ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് മാത്രം ഇനി അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും ഇത് എസ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഇത് ബൈസെക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സമഭാഗം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എസ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിളും ആണ് സർക്കം സർക്കിൾ അപ്പം ഇത് ഈ എസ് മാറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും വെൻ ആംഗിൾസ് ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആളാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ റൂട്ട് ത്രീ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആൾ ടു അതായത് ഇത് എക
ഈ എസ് വൈ ടുവിനെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ആളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എവിടെയാവും ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് വരും സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു ഇ എസ് ബൈ ടു ഇങ്ങനെ വരും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എസ് ബൈ ടു ന്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിലായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലോട്ട് പോയി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ടു ഉണ്ട് ഇവിടെയും ടു ഉണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാലോ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് റേഡിയസും സർക്കം സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും സൈഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എസ് ആണെങ്കിൽ എസ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കം സർക്കിൾ ഫോർ ആൻ ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ